Alors, je m'appelle Marine Brobleski, j'ai 29 ans et je suis HR officer chez Wisdom. Cette année, j'ai soufflé ma quatrième bougie. Alors moi, j'ai intégré l'équipe en mai 2018 dans le cadre d'un remplacement congé et maternité donc pour une durée de six mois. Et après, ça s'est enchaîné, le renouvellement de CDD et après le CDI à la clé. Et depuis quatre ans, ben, je suis ici et je me m'épanouis. En tant que HR officer, j'ai des missions assez diverses et variées. Ça peut être de l'intégration, le onboarding, de la paye, de l'administration du personnel. C'est ce qui fait un peu la richesse de notre métier, c'est qu'on est dans une petite structure, donc on touche un petit peu à tout. En gros, on s'ennuie jamais chez Wisdom. J'ai pas forcément de projet en particulier, parce qu'on gère tellement de choses, avec tellement de sujets différents. Moi, je dirais que ma plus grande fierté, ça fait 4 ans. Je suis là et on a mis en place plein de choses. Le département RH a beaucoup évolué. Et je dirais que c'est ça, ma plus grande fierté. Participer un petit peu à la vie quotidienne de tous les collabs, accompagner les managers, et puis faire que tout le monde ait une expérience RH au top chez Wisdom, c'est ça, ma plus grande fierté. La progression parce que voilà, moi, ça fait 4 ans que je suis ici, on peut énormément progresser de par la pluralité euh, des missions qui nous sont confiées. On peut grandir, on a le droit à l'erreur, on progresse. On apprend des autres aussi, parce qu'on est tous différents, on vient tous des milieux différents, donc on a tous une richesse un petit peu euh, en soi à faire partager aux autres. Euh, le capital humain, parce que c'est indispensable pour une entreprise de valoriser ses collaborateurs, parce qu'ils sont fondation même de l'entreprise, et plus on les valorise, plus ils sont heureux au travail, et plus ils sont en tout cas épanouis et heureux de venir bosser. Et puis le contexte international, chez Wisdom, on a la chance d'être implanté dans différents pays, les états unis le Canada, l'Angleterre. Et on apprend la complexité des législations, nous au niveau RH, mais après on partage un langage commun qui est l'anglais, et ça nous permet en tout cas d'évoluer et de diversifier au quotidien nos missions. On ne voit qu'un seul, c'est la perception de notre métier. Pour certains collaborateurs, c'est compliqué de savoir ce qu'on fait au quotidien. On ne fait pas forcément que de la paye ou que du suivi de leurs leur relations contractuelles. Et des fois, c'est compliqué parce qu'on n'est pas forcément toujours concerné par les sujets qu'on peut mettre en place. Et les collaborateurs ont un peu du mal, des fois, à savoir ce qu'on fait, à se rendre compte de l'impact que peuvent avoir certains sujets qu'on traite, qui ne les impactent pas directement, mais qui peuvent impacter l'entreprise. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué de leur expliquer ce qu'on fait, de leur faire comprendre aussi. Et voilà, c'est un peu un tout, la perception que peuvent avoir un petit peu les collaborateurs de notre métier qui n'est pas toujours simple, en tout cas, à appréhender au quotidien. Au niveau de qualité, moi, je dirais l'écoute. C'est la qualité qui est pour moi primordiale, être à l'écoute des collaborateurs, les accompagner et répondre éventuellement aux questions qu'ils peuvent avoir. La communication, qui est complémentaire à la première. Il faut savoir communiquer, que ce soit pour annoncer une bonne nouvelle ou même une mauvaise nouvelle, mais quand on communique, c'est toujours beaucoup plus simple d'accepter, en tout cas, la décision qui est prise. Je dirais la polyvalence. Parce que voilà, chez Wisdom, on est, on est multitâche, donc il faut savoir jongler rapidement d'un sujet à un autre, revenir sur le précédent. Voilà, c'est vraiment une organisation qui, qui se met en place, l'esprit d'équipe, parce que voilà, c'est une de nos valeurs aussi. Mais nous aussi, on a un peu coach, on accompagne les collaborateurs et on essaie en tout cas de fédérer un maximum euh, tous les employés aux valeurs et même euh, à la globalité de l'entreprise. Et enfin, l'organisation. Parce qu'entre les réunions, les events et tout ce qui peut se passer au quotidien dans la vie d'un RH, être organisé, c'est vraiment, je pense, la clé de la réussite. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, si c'est plutôt un RH généraliste ou après vraiment avec une spécificité, mobilité internationale, paye. Il y a plusieurs, euh, plusieurs canaux en fait. Il y a soit les écoles de commerce, les facs ou les universités. Mais après, voilà, au final, je trouve qu'aujourd'hui, avec le marché du travail, il n'y a pas forcément de diplômes qui sont des graals particuliers pour accéder à une fonction. À partir du moment où on est motivé euh, et on a envie de faire, je pense que tous les métiers sont accessibles. La reconversion... Là, avec la crise du Covid, je pense qu'on a tous les moyens de réussir à trouver le job idéal. Il faut juste se donner, en tout cas, la possibilité et au moins y croire. Parce que croire, je pense que c'est déjà réussir une grande partie. Au quotidien, je travaille avec François-Xavier, qui est notre VP People. C'est un peu un, voilà, un équivalent d'un DRH. Donc, on travaille vraiment en lien direct tous les jours. Et après, on a la chance de bosser en fait, quotidiennement avec, avec tout le monde, les managers, les employés. On est vraiment à la disponibilité de, de chacun. Et c'est ce qui fait, en tout cas, un aspect plutôt cool du métier. C'est vraiment d'échanger avec, avec tout le monde, tous les profils, toutes les générations. C'est vraiment un plus. J'irai stimulant. Parce que voilà, on ne s'ennuie jamais. Moi, ça réunit un peu toutes les conditions qui me motivent à travailler, c'est-à-dire la diversité, le challenge, l'esprit d'équipe. C'est vraiment un tout qui fait que tous les matins, je suis super contente de venir bosser, parce que je sais que je ne vais pas m'ennuyer et qu'il y aura la, un max de trucs à faire. Donc, c'est vraiment en tout cas cool de venir bosser chez Wisdom.
je dirais que c'est les responsabilités. Parce que c'est vrai que je suis arrivée, voilà, je n'avais pas forcément beaucoup d'expérience, je sortais d'école et on m'a rapidement fait confiance pour des sujets qui étaient impactants pour les collaborateurs, pour l'entreprise. Donc je trouve que c'est cool de se sentir directement intégré et responsabilisé et pas forcément avoir des missions qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Euh, la reconnaissance. Parce que je me dis aujourd'hui, on a la chance d'être dans une entreprise où euh, quand le travail est bien fait, ben, on n'a pas forcément honte de le dire, que ce soit quel que, enfin, quel que soit les niveaux, en tout cas hiérarchiques, que ce soit mon manager direct ou même les plus hauts membres de la direction. Quand c'est bien fait, ben, on a toujours un petit mail ou un petit mot d'encouragement. Et je trouve que c'est cool à l'heure d'aujourd'hui de se sentir en tout cas reconnu pour le travail qu'on fait au quotidien et les collègues. Parce que c'est vrai que ça joue beaucoup l'environnement de travail, le fait de savoir qu'on va passer de bons moments avec les collègues, qu'on peut développer aussi des relations de confiance en dehors du travail. Et je me dis ben ça impacte forcément en fait notre, notre quotidien. Et si on travaille avec des gens à qui on a confiance, qu'on apprécie, ben voilà, c'est un tout qui fait que je me dis que j'ai vraiment de la chance d'avoir des collègues assez cool. J'ai apprentissage parce que moi, j'ai appris enfin, énormément là depuis 4 ans, que ce soit professionnellement et même humainement, parce que j'ai appris des autres et j'ai grandi. Et je pense que voilà, ça fait partie aussi de la vie de l'entreprise, d'accompagner le changement et de grandir un petit peu au fil du temps, en prenant de l'âge, c'est sûr, mais aussi en mûrissant. Donc, je pense que c'est super important. Et je dirais l'attractivité, parce qu'on a de la chance d'avoir des beaux locaux, on recrute énormément, on est entendu. Pour moi, en fait, c'est assez attractif, entreprise assez jeune dans le monde du soft, qui est en perpétuelle évolution. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment une entreprise qui est intéressante, en tout cas, de, de venir bosser et avec qui on est sûr de ne pas s'ennuyer.